Hello everyone, welcome to my channel. This is Mohamed Seif. ومع درس جديد درسنا النهاردة في ال poetry وقصيدة بعنوان Under the Green Water Tree by William Shakespeare. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل الدروس الجديدة توصل لك. يلا بينا نبدأ درسنا. Uh, our poem today was written by William Shakespeare. William Shakespeare was born on 26 April 1564 and he passed away on 23 April 1616. Shakespeare was an English playwright, Ken Katib Masrahi Inglisi, poet and actor, Wukaman Shair Wa Mumassil. Widely regarded as the greatest writer in the English language. وكمان كان بيعتبر بشكل واسع هو أعظم كاتب في اللغة الإنجليزية and the world's greatest dramatist وكمان أعظم كاتب على مستوى العالم في كتابة المسرحية This is William Shakespeare القصيدة بتاعتنا بعنوان Under the Green Water Tree وهي عبارة عن أغنية في الفصل الثاني من مسرحية بعنوان As You Like It الأغنية دي عبارة عن ثلاث مقاطع شعرية or three verses أول two verses فيهم اتقالوا على لسان شخصية وال verse number three اتقالت على لسان شخصية تانية بترد برأي معاكس حكاية المسرحية إن كان في أخين المفروض أمراء والمفروض الأخ الأكبر كان هو اللي هيتولى الحكم بعد موت أبوه ولكن الأخ الأصغر قدر يستولي على الحكم وعلى كل الممتلكات فما كان من الأخ الأكبر إلا أنه أخد أصدقائه وراح وساب كل حاجة وراح عاش في الغابة وشايفينه أو هنشوفه في القصيدة بتاعتنا أو في الأغنية دي في المقطع الأول والتاني بيحكي عن مميزات الحياة في الغابة ولكن واحد من أتباعه أو من أصدقائه بيرد عليه في الفيرس نمبر 3 وبيقول رأي مضاد له أو عكس رأي الأخ الأكبر يلا بينا نقرأ verse 1 under the green water tree who loves to lie with me and turn his merry note unto the sweet bird's throat come hither come hither come hither here shall he see no enemy but winter and rough weather Verse number two, who does ambition shun and loves to live in the sun, seeking the food he eats and pleased with what he gets, come hither, come hither, come hither, here shall he see no enemy, but winter and rough weather. Verse number three, if it do come to pass that any man turn as Leaving his wealth and ease, a suburn well to please, duck them, duck them, duck them. Here shall he see gross fools as he, and if he will come to me, by William Shakespeare. Come hither, come hither, come hither, come hither, he shall he see, no enemy, but winter and rough weather. Who doth ambition shun, and loves to live in the sun? Come hither, come hither, come hither, he shall he see no enemy but winter and rough. 
rough weather, winter and rough weather. If it do come to pass that any man turn ass, leaving his wealth and his a stubborn will to please, Dukdame, 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 he shall he see gross fools as he. And if he will come to me Uma verse number one Under the green wood tree Who loves to lie with me And turn his merry knot Merry man a happy side unto the sweet bird's throat throat اللي هو المكان اللي بيصدر الصوت اللي هو الحلق come hither يعني hither معناه here او هنا come hither come hither here shall he see no enemy but winter and rough weather زي ما قلنا ان الاخ الاكبر اللي ساب كل حاجه لاخوه اللي استولى على الحكم وراح يعيش هو في في الغابه بيقول او بيكلم اصدقائه بيقول لهم مين يحب يجي يعيش معايا هنا تحت الاشجار الغابه الخضراء ديت ويستمتع بغناء الطيور الجميل اللي بيعبر عن السعاده تعالى هنا عيش معايا انت مش هتشوف في الغابه دي اي اعداء ما عدا الشتاء والطقس القاسي طبعا لو انطلب مننا في الامتحان ان احنا نكتب بارافريز للفيرس دي هنقول In the poet asks people to go and live with him under the green wood tree. الشعر بيطلب من الناس أو طبعا الشخصية يعني اللي الشعر بيتكلم بالسنة بيطلب من الناس نو ما يروح يعيشوا معاه في الغابة الخضراء دي تحت الأشجار where the peace and freedom حيث ال السلام وال والحرية. There you can listen. To the birds singing happily, هتستمتع بغناء الطيور بسعادة, and you find no enemies. مش هتلاقي أي أعداء except the winter and its rough weather. ما عدا طبعا الشتاء وتقصو القاسي أو البارد. لو طلب مننا إن إحنا نعمل rhyme scheme للverse D, tree me طبعا يبقى A A, throat P P, heather C C. Enemy يبقى A8 نرجع تاني الأول صوت قابلنا Weather like Heather يبقى C يبقى الفرس دي هتبقى A8 BBC AAC ما زلنا مع الفرس نمبر 1 والمفروض هنا لو طلب مني في الامتحان إني pick out figures of speech أستخرج الصور الجمالية عندي هنا صورتين عندي personification المفروض الأولى اللي هي unto the bird's throat هنا the poet gives the bird the image of a person who likes to sing بيشبه لنا هنا أو بيشخص لنا إن الطيور شخص بيحب الغناء عندي كمان personification موجودة but winter and rough weather طبعا البوت هنا gives the winter the image of an enemy هو شخص هنا ان الشتاء كانه عدو انسان انسان عدو لينا لو انطلب مني استخرج الديفايزز اور ميوزيكال تولز عندي اول نوع اللي هو الاليتريشن موجود ما بين لافز لاي وكمان هير هي وكمان وينتر ويذر طبعا الاليتريشن جيفز ميوزيك ان ذا لاينز عندي نوع كمان جديد علينا اللي هو الانافورا اللي هو الجناس كلمات أو مقطع من الكلمات بيتكرر أكتر من مرة طبعا شفناه في كم هيذر كم هيذر كم هيذر مع الفرس نمبر 2 Who doth ambition shun and loves to live in the sun seeking the food he eats and pleased with what he gets كم هيذر كم هيذر كم هيذر Here shall he see no enemy But winter and rough weather. الكلمات النيو فوكابلر الجديدة بالنسبة لي عندي شان اللي هو avoid يتجنب يعني 
uh, ambition طبعا هو الطموح desire or goals او الاهداف seek اللي هو need or request ينشد او يطلب طبعا في الفيرس دي ما زالت برضو الاخ الاكبر او الشخصية اللي بتتكلم عن مميزات الحياة في الغابة بيشرح بيقول لو انت شخص من الاشخاص اللي ما عندوش طموح قوي وبيحب ينام او يعيش في الشمس ومش بتطلب غير الاكل وان انت بتبقى مبسوط باي حاجة بتحصل عليها كم هيذر تعال هنا هنا مش هتشوف اي اعداء ليك ما عدا بس الوينتر والراف ويذر لو انطلب مني في الامتحان ان انا اكتب بارفريز هقول the poet asks people who has no goals and loves to lie in summer sun searching out the food he eats and being happy with what he gets to come to the green wood and live there طبعا الشعر هنا بيطلب من الناس اللي ما عندهاش اهداف وطموح او في الحياة ويحبوا نوم يعيشوا او يرقدوا في شمس الصيف وبس كل اللي بيطلبوه من الحياة اللي هو الاكل وبيكونوا سعداء باللي بيحصلوا عليه ييجوا هنا الغابة ويعيشوا معاه You will find no enemies مش هتشوف اي اعداء except ما عدا the winter and it's rough weather ما عدا الشتاء وطقسه القاسي لو انطلب مننا ان احنا نكتب الرايم سكيم for this verse شان سان طبعا يبقى اي اي eats gets p p heather c c enemy d d weather like heather يبقى c يبقى الرايم سكيم for this verse is a a b b c d d c ما زلنا مع verse number 2 ولو طلب مني في الامتحان to pick out figures of speech عندي هنا metaphor موجودة في اللاين اللي بيقول فيه live in the sun يعيش في الشمس طبعا the poet gives the sun the image of a house we love to live in مئدة الشمس صورة البيت اللي احنا بنحب نعيش فيه عندي كمان personification موجود في اللاين اللي بيقول but winter and rough weather نفس ال في الفرس الأولى طبعا البوت هنا إدى gives us a winter the image of an enemy إدى الشتاء صورة إنسان عدو لو طلب مني ال devices or musical tools عندي alliteration موجودة ما بين love live كمان with what وكمان winter and weather ال alliteration gives the music in the lines عندي برضو هنا أنافرة اللي هو الجناس كلمات بتتكرر come hither come hither come hither ومع verse number 3 طبعا عرفنا ان بي اللي بيقول الكلام ده هو صديق من أصدقاء الأخ الأكبر اللي معاه في الغابة بيعرضه في وقت نظره اللي شرحها في أول 2 verses فبيقول له if it do come to pass come to pass دي معناها happen إذا فعلا الكلام اللي هو قاله ده حصل and any man turn as as هنا معناه full person وأي إنسان بقى شخص أحمق وسمع الكلام وجاعش في الغابة living is wealth and ease وساب ثروته والحياة السهلة a stubborn will to please وطبعا نشف دماغه stubborn معناه head strong يعني شخص عنيد دك دم دك دم دك دم ده Greek word كلمة Greeky بتستخدم for calling fools to stand in circle بي بيستخدمها يندو على الناس الحمقى يقفوا في شكل دايرة يقصد بكده ان طبعا اللي جاي جديد ده وسمع النصيحة هينضم طبعا للجروس فولز جروس فولز الحمقى الفظاع اللي هم اوريدي موجودين في الغابة and if he will come to مي ايمي اللي هو ده اسم الشخص الاولاني او اسم الاخ الاكبر يعني اذا هو سمع الكلام وجاء عشان يعيش مع ايمي هيبقى طبعا هينضم لجروب الحمقى اللي هم اوريدي عايشين هناك لو طلب مني في الامتحان ان انا اكتب بارافريز فور ذس فيرس هقول له ذس فيرس واز سيت باي انذر كاركتر هو دازنت اجري وذ ذا فيرست بيرسونز اوبينيون المقطع ده اتقال على لسان شخصية تانية مختلفة او مش موافقة على رأي الشخص الاول 
He said that the person will be full, the شخص هيبقى أحمق, if he lives his easy, well, wealthy life to go and live in a forest. إذا ساب حياته السهلة والسرية وراح يعيش في الغابة. He will find terrible fools. هيلاقي طبعا هناك حمقة شبهه كتير. And if he comes to live with the first person, لو راح يعيش مع الشخص الأولاني اللي نصحه. لو طلب مني أعمل رام سكيم طبعا pass, as, a, a, is, please, p, p, dam or duck dam طبعا تبقى c, c, he, me طبعا ال three lines هيبقوا d, d, d يبقى رام سكيم for this verse will be a, a, p, p, c, d, d, d ما زلنا مع verse number 3 لو انطلب ان انا pick out figures of speech عندي في verse number 3 simile موجودة في line بيقول Gruz fools as he حمقة فزاع شبهه The boat gives the person who leaves his easy life and go to live in the forest the image of a foolish man ادى الشخص اللي يسمع الكلام ويروح يعيش في الغابة ويسيب حياته السهلة ان هو ده ادى له صورة شخص احمق عندي كمان في ال devices عندي alliteration موجودة ما بين كلمة here he طبعا alliteration gives the music and the lines عندي كمان انافورا اللي هو الجناس duck dam duck dam duck dam تعالوا دلوقتي نشوف جزء من المسرحية اللي اتقالت فيه القصيدة دي ولكن هنشوف بس verse number 2 و verse number 3 اللي هو ما بين ال 2 characters المختلفين في الرأي Doth ambition shun and loves to live in the sun seeking the food he eats and pleased with what he gets come hither come hither come hither here shall he see no enemy but winter and rough weather rough weather I'll give you a verse to this note that I made yesterday <laughs> in despite of my invention and I'll sing it thus it goes <laughs> if it do come to pass if it do come to pass That any man turn us that <laughs> leaving his wealth and ease a stubborn will to please duck dame duck dame duck dame <laughs> here shall he see gross fools as he and if he will come to me will come to me آه. <تصفيق> <تصفيق> وبكده انتهينا من درسنا النهاردة اللي هو شرح قصيدة Under the Green Water Tree by William Shakespeare ايه ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل الدروس الجديدة توصل لك سيو